Друзья, привет, хай! Мы с вами продолжаем изучение 10 тысяч английских слов. И если вам нравится идея данного плейлиста, данное видео, то просьба бы поддержать и э, поставить лайк, если вам данное видео нравится. Спасибо. Э, и также обязательно смотрите весь плейлист 10 тысяч английских слов, э, ссылочка э, в описании. И полезно просто, я даже здесь нет времени, включать как фон. Это будет, э, в принципе, все прослушаться, запоминаться. Конечно, желательно а, все просмотреть обязательно первый раз, а потом уже для повторения можно просто включать и слушать. И полезно, если вы встречаете особенно какие-то незнакомые слова, то с ними составлять предложение. You can do it in the comments below. Вы можете сделать также в комментариях. For practice, для практики. А мы с вами продолжаем. Итак, значит, далее. 501 слово improve. Очень часто встречается, переводится как улучшать. Я хочу улучшить свой английский. Значит, мы с вами скажем I want, I want to improve my English. Я хочу улучшить свой английский. I want to improve my English. А, в принципе, если бы мы не знали с вами а, слово improve, многие просто говорят I want, I want to make my English. I want to make my English better. Дословно, я хочу сделать свой английский лучше, более лучшим. I want to make my English better. If you say it, если вы это скажете, it's correct. Это корректно, это верно. Но также полезное слово improve. I want to improve my English. И, соответственно, можно улучшать свои разговорные навыки. I want to improve my speaking. I want to improve my listening. Listening – это аудирование. How, it's how we listen. Speaking – it's how we speak. Это как мы говорим. Reading – it's how we read. I want to improve my reading. То есть я хочу uh, улучшить то, как я читаю. I want to improve my writing. Я хочу улучшить то, как я пишу. И также, в принципе, можно добавлять слово «skills». Например, можно даже сказать I want to improve, я хочу улучшить, I want to improve my speaking skills. То есть можно говорить просто, I, you can say I want to improve my English, I want to improve my speaking, разговорный английский, или I want to improve my speaking skills, это навыки с разговорного английского языка. I want to improve my speaking skills. I want to improve my listening skills, I want to improve my reading skills, I want to improve my writing skills. Далее. Ну, может, кто-то хочет поработать над грамматикой. Значит, давайте с вами еще раз посмотрим. Grammar – это как раз грамматика. Соответственно, можно сказать, I want to improve. Я хочу улучшить свою грамматику. I want to improve my grammar. I want to improve my grammar. Далее. Vocabulary. Vocabulary – словарный запас. Я хочу расширить свой словарный запас. Как вы это скажете? Если просто I want to make my vocabulary, vocabulary larger, более широким. I want to make my vocabulary larger. Или также вы можете сказать, например, я хочу обогатить свой словарный запас. I want to enrich – это обогатить. I want to enrich my vocabulary. I want to enrich my vocabulary. Или расширить. Расширить – два слова я вам сразу дам. Widen – расширить. Или enlarge. Wide – широкий. Large – большой. То есть можно сказать I want to widen my vocabulary. I want to enlarge my vocabulary. Это означает я хочу расширить свой словарный запас. И uh, spelling, uh, правописание. Значит, I'd like, я хотел бы поработать над правописанием. I'd like to work, I'd like to work on spelling. То есть spelling – это как мы пишем какие-то слова. И uh, также fill – заполнять. А uh, gap – это пропуски. Очень часто в заданиях по английскому языку есть вот uh, такая фраза fill in the gaps. Fill in – это заполнять. Обычно мы используем с in как фразовый глагол. И gaps – это пропуски. Fill in the gaps означает заполните пропуски. Fill in the gaps. Let's say повторим. So, grammar. I want to improve my grammar. I want to make my vocabulary larger. I want to enrich 
my vocabulary. I want to widen my vocabulary. I want to enlarge my vocabulary. Spelling. I like to work on spelling. Fill. Gap. Fill in the gaps. Okay. Radio. Radio. Я часто слушаю радио. I often listen. I often listen to the radio. I often listen to the radio. Picture. Значит, picture переводится как uh, картинка. Picture. Значит, он рисовал. He drew a very beautiful. Draw – это неправильный глагол. Draw – вторая форма drew. He drew a very beautiful. He drew a very beautiful picture. A very beautiful. He drew a very beautiful picture. Fun. Веселье. Значит, we had lots of fun. У нас было дословно много веселья. То есть мы хорошо провели время. Или по-другому могли сказать we had lots of fun. We had a good time. We had a good time. Мы хорошо провели время. Или также, если еще это усилить, можно сказать we had, we had a great time. We had a great time. We had a great time. Funny. Забавно, смешно. It's so funny. Это так uh, забавно. It's so funny. It's so funny. И stupid. Значит, stupid uh, – тупой. I'm not stupid. То есть я не тупой, я не дурак. I'm not stupid. I'm not stupid. Okay, so radio. I often listen to the radio picture. He drew a very beautiful picture. Fun. We had lots of fun. We had a good time. We had a great time. Funny. It's so funny. Stupid. I'm not stupid. Далее. Crazy. Значит, сумасшедший. Там. He's crazy. Он сумасшедший. He's crazy. Например, я думаю, I think... I think he's crazy. Там, что он сейчас делает? What? What is he doing now? What is he doing now? I think he's crazy. What is he doing now? Weather, погода. I don't like. I don't like this weather. Мне не нравится эта погода. I don't like this weather. Fine. I should say the weather is fine. Погода прекрасная, хорошая. The weather is fine. Или просто говорим там. How are you? Как у тебя дела? How are you? И, соответственно, мы говорим I'm fine. Ответ стандартный. I'm fine. I'm fine, thanks. Спасибо. I'm fine, thanks, and you. А у вас? I'm fine, thanks, and you. Далее, warm, теплый. Значит, тепло. It's warm. It's warm. Cold, соответственно, холодно. It's cold. Начинаем с it's предложение. It's warm. Тепло. It's cold. Холодно. So, crazy. I think he's crazy. What is he doing now? Weather. I don't like this weather. Fine. The weather is fine. How are you? I'm fine, thanks. And you? Warm. It's warm. Cold. It's cold. Okay. Let's go on. Итак, следующее слово у нас с вами hot. Жарко. Соответственно, жарко мы с вами скажем просто it's hot. It's hot. Но, кто не знает слово жарко, обычно просто говорит it's very warm. То есть очень тепло. It's very warm. It's very warm. Temperature. Значит, uh, температура. А uh, degree градус. Значит, давайте с вами скажем the temperature. The temperature. Temperature is 10 degrees. 10 градусов ниже нуля is 10 degrees below zero. Zero ноль below ниже нуля. Если выше нуля, то получается above. The temperature is 10 degrees above zero. Выше нуля. Sunny. Солнечно. It's sunny. It's sunny. Солнечно. И, соответственно, rain – это дождь, и rain – это глагол. И когда мы говорим «идет дождь», мы с вами говорим «it's raining». Используем время present continuous. У нас с вами есть видеокурс present continuous простым языком. Обязательно посмотрите, там мы все это подробно разбираем. It's raining. То есть, и в настоящий момент идет дождь. It's raining. Окей, okay, повторим. So, how it's hot. 
it's very warm. Temperature, degree, the temperature is 10 degrees below zero or the temperature is 10 degrees above zero. Sunny, it's sunny, it's raining. Окей, okay. или просто можно сказать дождливо. Мы с вами скажем, it's rainy. It's rainy. It's rainy. Wind, ветер. The wind is blowing. Опять же, видите, настоящее продолженное время. Форма глагола to be. И глагола мы добавляем инговую форму. Получается, the wind is blowing. Или просто, или просто ветрено. It's windy. It's windy. Snow. Snow. Значит, snow... Идет снег, да будет it's snowing, опять же, it's raining, это идет э, дождь, it's snowing, it, идет снег, или просто снежно, it's snowy, it's snowy. Итак, so, rainy, it's rainy, wind, the wind is blowing, windy, it's windy, snow, it's snowing, snowy, it's snowy, или просто можно сказать Freezing. Значит, что такое? И вот если мы скажем it's freezing, что это означает? Вообще freeze это замораживать, а it's freezing, значит, здесь очень-очень холодно. То есть вот мы сейчас замерзнем. It's very cold. It's very cold. Cloud. Облако. Значит, есть облако на небе. There is a cloud. А вот на небе мы с вами говорим в небе. In the sky. There is a cloud in the sky. Есть облако на небе. There is a cloud in the sky. There is. Переводится как имеется. Конструкция есть. Можно сказать просто. It's cloudy. Облачно. It's cloudy. Далее inside. Внутри. He is inside. Он внутри. He is inside. Он внутри здания. He is inside the building. He is inside the building. Соответственно... Он а, снаружи здания, he is outside. In означает вовнутрь, out вовне. He is outside the building. He is outside the building. Видите, то есть he is внутри чего-то, he is inside the building. He is outside the building. Окей, okay? повторим. Freezing, it's freezing, it's very cold. Cloud, there is a cloud in the sky. Cloudy, it's cloudy. Inside, he is inside the building. Outside. He is outside the building. Далее, dictionary. Словарь. Значит, I use, я использую, I use this dictionary. Я использую этот словарь. I use this dictionary. Short. Переводится короткий. Значит, your last video, твое последнее видео, your last video was, было очень коротким, was very short. Your last video was very short. Long. Длинный. Значит, this video. Это видео. This video. Довольно долго. Is quite long. This video is quite long. Далее, whom. Uh, переводится как кому, кого. Значит, кого ты знаешь. Как мы сами это скажем. В принципе, whom. Далее идет вспомогательный глагол. Do you know? Whom do you know? Whom do you know? Кого ты знаешь? Но в современном английском языке вместо whom, кого мы просто используем кто в значении кого. То есть можно сказать или who do you know, кого ты знаешь, или whom do you know. То есть и так, и так верно. Whom do you know or who do you know? Часто мы говорим просто who do you know, кого ты знаешь. То есть who вместо whom. Далее, example. Значит, мне нравятся твои примеры. I like. I like your examples. Thank you. Спасибо вам. Thank you. Все они придумываются спонтанно, ничего не готовится заранее, я так не люблю. I like your examples. Чтобы действительно у нас был живой урок. So, dictionary. I use this dictionary. Short. Your last video was very short. Long. This video is quite long. Whom? Whom do you know? Example. I like your examples. Thank you. Okay, information. Информация. Нам нужно больше информации. We need more information. We need more information. Short. Переводится как рубашка. I want. Я хочу. I want to buy a new shirt. Я хочу купить новую рубашку. I want to buy a new shirt. Skirt. Юбка. У нее много юбок. Много стильных, давайте. She has many. 
fashionable. Fashionable. She stylny. She has many fashionable skirts. She has many fashionable skirts. Sweater. Свитер. Я купил этот свитер на прошлой неделе. Соответственно, мы с вами скажем I bought. Bought вторая форма от buy. Глагол неправильный. I bought this sweater last week. I bought this sweater last week. Sure. Shoe переводится как ботинок. Then shoes – это обувь. Значит, I bought, я купил новую пару обуви. I bought a new pair of shoes. I bought a new pair of shoes. So, information. We need more information. Short. I want to buy a new shirt. Skirt. She has many fashionable skirts. Sweater. I bought this sweater last week. Shoe. I bought a new pair of shoes. Далее. Dress. Dress переводится как платье. Я хочу примерить это платье. Примерять. Ну, хочу это want. Примерять фразовый глагол try on. I want to try on. To try on this dress. I want to try on this dress. Coat. Пальто. Она надела теплое пальто. Или он надел теплое пальто. Вспоминаем, как будет фразовый глагол. У нас сами есть плейлист 200 фразовых глаголов. He put on. Put on надевать. A warm coat. He put on a warm coat. Он надел теплое пальто. Джинс. Джинсы. I like. Мне нравится носить джинсы. I like wearing jeans. I like wearing jeans. I like wearing jeans. Мне нравится uh, носить джинсы. Далее slippers, тапочки. Принеси мне тапочки. Bring me a pair, то есть пару. Bring me a pair of slippers. A pair of slippers. Также мы говорим a pair of jeans, jeans, a pair of slippers. Когда у нас есть парные предметы, мы часто как раз говорим pair. Bring me a pair of slippers. И suit, несколько значений, значит, suit – это костюм. К примеру, I bought a very expensive, I bought a very expensive suit. Это переводится, я купил очень uh, дорогой костюм. I bought a very expensive suit. Я же про другое предложение думаю. I bought a very expensive suit. Есть второе значение. Это мне не подходит. Значит, suit подходить. Соответственно, если вам не подходит что-то, говорите, it doesn't suit me. Suit подходить. It doesn't suit me. Это мне не подходит. Так, dress. I want to try on this dress. Coat. He put on a warm coat. Jeans. I like wearing jeans. Slippers. Bring me. Ну, соответственно, slippers, если множественное число, просто добавляем s. А хотя нет, здесь у нас получится с вами slippers, uh, slippers, uh, звук S. Ну, slipper, если единственное число, то slippers uh, получается uh, bring me a pair of slippers. Окей, okay, so, единственное число, так оставим, как было, bring me a pair of slippers. Окей, okay, uh, so, he put on a warm coat, I like wearing jeans, slippers, uh, bring me a pair of slippers. Suit. I bought a very expensive suit. It doesn't suit me. Окей, okay, давайте сейчас с вами дальше продолжать. Окей, okay, next. So, значит, uh, jacket переводится как пиджак или куртка. Например, I bought, я купил. I bought, значит, a very fashionable. Я купил очень стильный пиджак. I bought a very fashionable jacket. I bought a very fashionable jacket. Socks, значит, носки. He bought, он купил новую пару носков. He bought a new pair, a new pair of socks. He bought a new pair of socks. Glasses, значит, glasses, очки. Я ношу очки. I wear glasses. I wear glasses. Shorts, значит, шорты. Значит, например, ей не нравится носить шорты. She doesn't like. She doesn't like wearing shorts. She doesn't like wearing shorts. Umbrella. Значит, зонт. Я забыл взять зонт. I forgot. I forgot to take... Взять an umbrella. I forgot to take an umbrella. Umbrella, зонт. Umbrella. 
I forgot to take an umbrella. So, jacket. I bought a very fashionable jacket. He bought a new pair of socks. Glasses. I wear glasses. Really? I wear glasses. So, I'm without glasses now. And so, I want to put my glasses on. Put on на So, I wear glasses. I forgot to take an umbrella. Sure, she doesn't like wearing shorts. Umbrella. I forgot to take an umbrella. Okay, next. Wallet. Кошелек. То есть бумажник. Wallet, бумажник. He lost his wallet. Он потерял свой бумажник. He lost his wallet. Key. Ключи. She lost her keys. Она потеряла свои ключи. She can't. Она не может найти их. She can't find them. She can't find them. Purse. Кошелек. Значит, she has. У нее есть. She has a very. Или она купила. She bought a very. She very, a very. Очень необычный. Unusual. Unusual. Это необычный. Usual это обычный, а вот unusual необычный. She bought a very unusual. Unusual. She bought a very unusual purse. Далее, ring. Значит, ring это кольцо. Значит, he bought a ring for her. Он купил ей кольцо. Или, может быть, значит, earring uh, переводится как uh, сережки. Или earring. Сережки. So, he bought a ring for her. Значит, She lost. Она потеряла. She lost. Her. Получается, соответственно, earrings. Сережки. She lost her earrings. Давайте сами еще раз uh, повторим. Видите, здесь нужно число, потому что сережки. Okay, so, wallet. He lost his wallet. Key. She lost her keys. She can't find them. Purse. She bought a very unusual purse. Ring. He bought a ring for her. Earring. She lost her earrings. Okay. So, earrings это серьги, earring это серьга. То есть, сережка в единственном числе. То есть, she lost her earrings. Ну, соответственно, я взял сережки. Если есть одно, то she lost her earring. Ну, мне кажется, обычно а, теряет сразу много. То есть, поэтому мы с вами сделали пример. She lost her earrings. Okay, next. Значит, uh, fruit переводится как фрукт. Например, это мой любимый фрукт. It's my favorite. It's my favorite. It's my favorite fruit. It's my favorite fruit. Далее, vegetable переводится как овощи. Значит, she grows, она выращивает. She grows vegetables. Она выращивает овощи в своем саду. She grows vegetables in her garden. She grows vegetables in her garden. Apple. Значит, яблоко. I like apples. Мне нравятся яблоки. I like apples. Banana. Значит, я хочу есть uh, банан. I want to eat bananas. I want to eat bananas. 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 Далее, lemon. Лимон. So... For example, I bought, я купил, I bought a kilo, я купил килограмм, I bought a kilo of lemons, я купил килограмм лимонов, I bought a kilo of lemons. So, fruit, it's my favorite fruit, vegetable, she grows vegetables in her garden, apple, I like apples, banana, I want to eat bananas, lemon, I bought a kilo of lemons. Далее. Orange. Соответственно, оранжевый и orange – это апельсин. Значит, здесь можно сказать I like oranges. I like oranges. I like oranges. Я хочу апельсиновый слог. I want orange juice. I want orange juice. Далее, potato – картошка. Соответственно, и carrot – это морковь. Это можно сказать, что я часто ем. I often eat. Здесь начинается картошка. I often eat potatoes. Я часто ем картофель. I often eat potatoes. I often eat potatoes. It's cheap. Это дешево. 
It's cheap and tasty. И вкусно. It's cheap and tasty. Далее, carrot, морковь. Соответственно, можно сказать, she... Такой <laughs> странный пример. She likes carrot juice. Ей нравится морковный сок. She likes carrot juice. Далее, sauce. Sauce. Значит, this is an onion. This is an onion sauce. Это луковый соус. This is an onion sauce. И boyfriend. Соответственно, у нее нет а, парня. She hasn't got... She hasn't got a boyfriend. У нее нет парня. She hasn't got a boyfriend. Мы с вами помним, что мы с вами можем говорить или hasn't got, или doesn't have. И так, и так верно. Или можно так сказать, she doesn't have. She doesn't have. She doesn't have a boyfriend. She doesn't have a boyfriend. So... She hasn't got a boyfriend, she doesn't have a boyfriend. Both variants are correct. Оба этих варианта правильные. Так, orange. I like oranges. I want orange juice. Potato. I often eat potatoes. It's cheap and tasty. Carrot. She likes carrot juice. Sauce. This is an onion sauce. Boyfriend. She hasn't got a boyfriend. She doesn't have a boyfriend. There's no girlfriend. Девушка. Она моя девушка. She is my girlfriend. She is my girlfriend. She, she is my girlfriend. Мы с вами как раз проходили недавно время. Present perfect continuous. И говорили, что мы его используем тогда, когда действие началось в прошлом и по настоящее время. Вот давайте с вами скажем. Она моя девушка уже два года. Как мы это с вами скажем? Значит, she... Далее, а, глагол «быть». То есть, она моя девушка. Здесь нужно использовать глагол «быть» два года. Здесь мы должны а, использовать сами время «present perfect continuous». Если не помните, обязательно посмотрите видеокурс. А, как раз называется «present perfect continuous» простым языком. Мы должны с вами использовать «present perfect continuous». Но так как у нас глагол «be» не имеет формы «continuous», ну, в нашем случае, то тогда мы с вами используем просто «present perfect Вместо present perfect continuous. Мы с вами как раз это проходили. Обязательно повторите, если не помните. She has been my girlfriend for two years. То есть она uh, уже два года, как, uh, как моя девушка. She has been my girlfriend for two years. Или present perfect continuous, можно сказать, мы встречаемся два года. Значит, date – это встречаться. We have been dating. We have been dating for two years. We have been dating for two years. Date – это дата, и date – это встречаться. Далее, lady – lady и gentleman – gentleman. Есть вот такое выражение, называется ladies and gentlemen. Переводится как дамы и господа. Ladies and gentlemen. Умноженное число будет gentleman, как man. Единственное число, видите, a и gentleman. А, как раз это множественное число. Мы просто с вами используем вместо A, E. Man, man, gentleman, gentleman. Просто нужно число образуется путем замены вот этой гласной, этой буквы. Получается, ladies and gentlemen, такое обращение, дамы и господа. Значит, son, сын, у нее есть сын. He has a son, he has a son, daughter. Значит, у него две дочери. He has two daughters. Two daughters. He has two daughters. Okay, so girlfriend. She is my girlfriend. She has been my girlfriend for two years. We have been dating for two years, lady, gentlemen. Ladies and gentlemen, he has a son, son, daughter. He has two daughters. Далее, соответственно, dad и mom. Обычно в неформальном английском dad, папа, папочка, mom, мамочка. Соответственно, там dad, обращение, dad. И дальше вы что-то обращаете. Там, Dad, папочка, give it to me, дай мне это. Dad, give it to me. Give it to me. Далее, мам, мам. То есть, мамочка, мам. So, 
Мам, tell me. Скажи мне это. Или даже скажи мне об этом. Tell me about. Tell me about that. Mom, tell me about that. Dad, give it to me. Mom, tell me about that. Dad и мама это неформальные слова, то есть более неформальный такой контекст, то есть аналог father и mother. Grandparents, соответственно, бабушка с дедушкой. I have, у меня есть бабушка с дедушкой. I have grandparents. Grandparents, I have grandparents. Grandpa Можно произносить да, но часто не произносится. I have grandparents. Have grandparents. Далее, grandmother. Соответственно, I have two. У меня uh, две бабушки. I have two grandmothers. I have two grandmothers. И grandfather. Дедушка. Соответственно, скажем, I have... У меня есть дедушка. Или I have just... У меня только один дедушка. I have just one. I have just one grandfather. I have just one grandfather. Вот а, такие с вами замечательные примеры мы с вами разобрали. Давайте с вами повторим еще раз. So, dad, dad gave it to me. Mom, tell me about that. Grandparent, I have grandparents. Grandmother, I have two grandmothers. Grandfather, I have just one grandfather. И далее сейчас мы с вами продолжим. Далее. So, next. What is next? Uh, grandson, соответственно, внук. У нее два внука. She has two grandsons. She has two grandsons. Granddaughter. Соответственно, получается внучка. Можно сказать, she has two grandsons and... И одна внучка. And one granddaughter. Granddaughter. She has two grandsons and one granddaughter. Далее, grandchildren. Внуки. She doesn't have. У нее нет внуков. She doesn't have grandchildren. У нее нет внуков. She doesn't have grandchildren. She doesn't have grandchildren. Далее, nephew. Соответственно, племянник. Он мой племянник. He is my nephew. He is my nephew. И можно добавить, что, например, на 20 лет младше, чем я. He is... 20 years younger than me. И низ племянница. She is my niece. She is my niece. Она моя племянница. I often, я часто покупаю подарки для нее. I often buy presents. I often buy presents for her. I often buy presents for for her. So, grandson. She has two grandsons and one granddaughter. So, granddaughter. Grandchildren. Uh, grandchild or grandchildren. Множественное. She doesn't have grandchildren. Nephew. He is my nephew. He is 20 years younger than me. Niece. She is my niece. I often buy presents for her. Далее. Lover. Любовник. They are lovers. Они любовники. They are lovers. Classmate. Одноклассник. He is my classmate. He is my classmate. He is my classmate. Я его не видел очень давно. I haven't seen him. I haven't seen him for a long time. I haven't seen him for a long time. He's my classmate. I haven't seen him for a long time. Boss. Значит, так переводится boss. Например, мой босс очень дружелюбный. My boss is very friendly. My boss is very friendly. Worker, работник. У него несколько работников. He has several. He has several workers. He has several workers. И employer, работодатель. То есть he is my, he is my employer. Он мой работодатель. He is my employer. То есть он нанял меня. Employ это нанимать. He employed me. He employed me. Он меня трудоустроил. Нанял. He is my employer. He employed me. Lover. They are lovers. 
classmate. He is my classmate. I haven't seen him for a long time. Boss. My boss is very friendly. Worker. He has several workers. Employer. He is my employer. He employed me. И, соответственно, employee. Employer – это работодатель, а employee – это как раз сотрудник. Соответственно, у него много сотрудников. У него 10 сотрудников. He has 10 employees. He has 10 employees. Colleague – коллега. Значит, he is my colleague. Он моя коллега. He is my colleague. Или можно использовать также фразовый глагол. Давайте их с вами освежим. А я лажу хорошо с моими коллегами. А будет глагол ладить фразы глагол get on. I get on well with my colleagues. I get on well with my colleagues. Я хорошо лажу с своими коллегами. I get on well with my colleagues. Partner, партнер. Он очень надежный партнер. He is a very Вспоминаем, как будет слово надежный. Rely – это полагаться. A reliable – надежный. Получается, he is a very reliable partner. Он очень надежный пар партнер. He is a very reliable partner. Далее, serious – серьезный. А ты, ты всерьез? То есть, ты всерьез? Ты говоришь, are you serious? Are you serious? Are you serious? Free. Значит, переводится как свободный. I'm free, я свободен. I'm free. То есть, если я говорю I'm free, значит I'm not busy, я не занят. Или также мы говорим свободное время. У меня нет свободного времени. I have no free time. У меня вовсе нет свободного времени. I have no free time. I have no free time. Нет свободного времени. Окей, okay, so, employee has 10 employees. Colleague, he's my colleague. I get on well with my colleagues. Partner. He's a very reliable partner. Serious. Are you serious? Там, не, нет, я шучу. No. No, I'm joking. Joke – это шутка. И joke – это шутить. No, I'm joking. Free. I am free. I am not busy. I have no free time. И далее freedom – свобода. Я хочу свободы. I want freedom. I want freedom. Я хочу свободы. Я хочу независимости. I want independence. Independence. Это независимость. I want freedom. I want independence. Далее sick. Два значения. Если мы скажем, например, he is sick, переводится как он болен. То есть это значит то же самое, в принципе, что ill, болен. Или sick просто тошнит, рвет. He is sick. То есть его тошнит, у него рвота. He is sick. Uh, he is ill. Если просто болен, то he is ill. Как мы сами как раз вот и сказали. He is ill. Health. Значит, здоровье. Я хочу улучшить свое здоровье. Как раз вспоминаем слова, которые мы сами проходили в начале. Как будет улучшать. Значит, смотрите, если что-то вдруг не помните, многократно прослушайте как раз данные видеоуроки и вспоминайте. Значит, я хочу улучшить. I want to improve my health. I want to improve my health. Я хочу улучшить свое здоровье. И handsome, красивый. Обратите внимание, что если мы говорим про девушку, говорим beautiful. She is beautiful. Если говорим про мужчину, парня, то мы используем handsome. Значит, he is a handsome. Значит, он красивый молодой человек. Молодой человек. He is a handsome young man. Ильмир, она такая красивая. Мы с вами скажем, she is so beautiful. She is so beautiful. Если он такой красивый, соответственно, просто she меняем на he, и получается he is so handsome. He is so handsome. Окей, okay, давайте повторим. Значит, повторим, а потом у нас будет общее закрепление, только на английском обязательно, все прослушайте. Freedom. I want freedom. I want independence. Sick. He is sick. He is ill. Health. I want to improve my health. Handsome. She is beautiful. He is a handsome young man. She is so beautiful. He is so handsome. Okay, ten thousand English words. Ten thousand, ten thousand, ten thousand English words. Words, слова from five hundred and one, six hundred to six hundred. 
по 600. So 10,000 English words, words from 501 to 600. Okay, so I want to improve my English. I want to make my English better. I want to improve my speaking. I want to improve my listening. I want to improve my reading. I want to improve my writing. I want to improve my speaking skills. I want to improve my writing skills. I want to improve my listening skills. I want to improve my reading skills. Okay. Next. Grammar. I want to improve my grammar. Vocabulary. I want to make my vocabulary larger. I want to enrich my vocabulary. I want to widen my vocabulary. I want to enlarge my vocabulary. Spelling. I like to work on spelling. Fill. Gap. Fill in the gaps. Radio. I often listen to the radio. Picture. He drew a very beautiful picture. Fun. We had lots of fun. We had a good time. We had a great time. Funny. It's so funny. Stupid. I'm not stupid. I'm not stupid. Crazy. I think he's crazy. What is he doing now? Weather. I don't like this weather. Fine. The weather is fine. How are you? I'm fine, thanks. And you? Warm. It's warm. Cold. It's cold. Hot. It's hot. It's very warm. Temperature. Degree. The temperature is 10 degrees below zero. The temperature is 10 degrees above zero. Sunny. It's sunny. Rain. It's raining. Rainy. It's rainy. Wind. The wind is blowing. Windy. It's windy. Snow. It's snowing. Snowy. It's snowy. Freezing. It's freezing. It's very cold. Cloud. There is a cloud in the sky. Cloudy. It's cloudy. Inside. He's inside the building. Outside. He's outside the building. Dictionary. I use this dictionary. Short. Your last video was very short. Long. This video is quite long. Whom. Whom do you know or who do you know? Example. I like your examples. Thanks. Information. We need more information. Short. I want to buy a new shirt. Skirt. She has many fashionable skirts. She has lots of. У нее полно, то есть можно сказать, many. She's lots of. She has lots of. She has lots of fashionable skirts. Sweater. I bought this sweater last week. Shoe. I bought a new pair of shoes. Dress. I want to try on this dress. Coat. He put on a warm coat. Jeans. I like wearing jeans. Slippers. Bring me a pair of slippers. Suit. I bought a very expensive suit. It doesn't suit me. Jacket. I bought a very fashionable jacket. Socks. He bought a new pair of socks. Glasses. I wear glasses. Shorts. She doesn't like wearing shorts. Umbrella. I forgot to take an umbrella. Wallet. He lost his wallet. Key. She lost her keys. She can't find them. Purse. She bought a very unusual purse. Ring. He bought a ring for her. Earring. She lost her earrings. Fruit. It's my favorite fruit. Vegetable. She grows vegetables in her garden. Apple. I like apples. Banana. I want to eat bananas. Lemon. I bought a kilo of lemons. Orange. I like oranges. I want orange juice. Potato. I often eat potatoes. It's cheap and tasty. Carrot. She likes carrot juice. Sauce. This is an onion sauce. Boyfriend. She hasn't got a boyfriend or she doesn't have a boyfriend. Girlfriend. She is my girlfriend. She has been my girlfriend for two years. We have been dating for two years. Lady. Gentleman. Ladies and gentlemen. Son. He has a son. Daughter. He has two daughters. Dad. Dad, give it to me. Mom. Mom, tell me about that. Grandparents. I have grandparents. Grandmother. I have two grandmothers. Grandfather. I have just one grandfather. Grandson. She has two grandsons and one granddaughter. Granddaughter. Grandchild. Grandchildren. She doesn't have grandchildren. Nephew. He is my nephew. He is 20 years younger than me. Niece. She is my niece. I often buy presents for her. Lover. They are lovers. Classmate. He is my classmate. I haven't seen him for a long time. Boss. 
My boss is very friendly. Worker. He has several workers. Employer. He is my employer. He employed me. Employee. He has 10 employees. Colleague. He is my colleague. I get on well with my colleagues. Partner. He is a very reliable partner. Really, that's great when you have reliable partners. It's a very important thing in business. Serious. Are you serious? No, I'm joking. Free. I am free. I am not busy. I have no free time. Freedom. I want freedom. Yeah, freedom is a wonderful thing. I want independence. Really, I know that lots of people want to be independent. Sick. He is sick or he is ill. Health. I want to improve my health. It's very important to be healthy. Handsome. She is beautiful. He is a, he is a handsome young man. She is so beautiful. He is so handsome. Действительно, uh, thanks for watching. Спасибо вам, что смотрите. Thanks for your support. Спасибо вам за вашу поддержку. Thanks for your likes. Спасибо вам за ваши лайки. Thanks for your comments. Thanks for your messages. И thanks uh, for everything. Спасибо вам за все. Будем продолжать. We'll continue recording new videos. With your help, of course. See you soon. Bye.